இன்று இந்த இனிமையான பொழுதினில் நாம் சிந்திக்க இருக்கும் தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா ஐவகை கடமைகள் மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஐவகை கடமைகளை பற்றி மிக அற்புதமாக கூறியுள்ளார்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து உலகத்துல வந்து பிறந்திருக்கோம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து வளர்ந்து கொண்டு கடைசியா வந்து மறைந்துடும் இப்படியாக நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்து கொண்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து இன்பங்களும் வருது துன்பங்களும் வருது ஆனா முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம கடமைகளை அனைவரும் மறந்துடுறோம் அப்படின்றதுதாங்க இருக்குது ஏன் நம்ம நம்மளுடைய கடமைகளை மறக்கிறோம் அப்படின்னும் போதுதான் துன்பங்கள் ஏற்படுது நம்ம கடமைகள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை எப்படி வந்து நம்ம தொடர்ந்து செய்யறதுன்றத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது அது எப்படி என்னென்ன மாதிரியான கடமைகள் இருக்குன்றத பார்க்கலாங்க முதலாவதாக மகிழ்ச்சி அவங்க அஹ் கடமைகளை வந்து ஐந்து வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊரார் உலகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தான் கடமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கடமைனா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாங்க கடமைனா கடன் பிளஸ் மை நம்ம வாங்கின இந்த நம்ம பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து சமுதாயத்திலிருந்து நம்ம பெற்ற கடனுங்க அந்த கடனை திருப்பி செலுத்துவதுதான் கடமை அப்படின்றாங்க அப்போ நம்ம என்ன கடன் வாங்கியிருக்கோம் இந்த சமுதாயத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒண்ணும் ஆஹ் உடுத்து முடை இருக்க இருப்பிடம் அதை கட்டக்கூடிய பொருட்கள்லாம் வந்து நம்ம தயாரிச்சதில்ல உண்ணக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள்லாம் நம்ம தயாரித்தது கிடையாது எல்லாமே வந்து சமுதாயத்திலிருந்து பெற்றது தான் அப்போ சமுதாயத்திலிருந்து பெற்ற இது பொருட்களை வைத்துதான் நம்ம பெரிய உடலாக நம்ம வளர்ந்து வந்துட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு நம்ம வந்து சமுதாயத்திற்கு ஆற்ற வேண்டிய தொண்டுகள் நிறைய இருக்கு அப்போ நம்ம இந்த சமுதாயத்துக்கு பட்ட கடனை நம்ம திருப்பி செலுத்தணும் எப்படி செலுத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீதி உணர்வோட செலுத்தணும் அப்படின்றாங்க அதாவது நீதி உணர்வை ஒட்டிய செயலாக இருக்கணும் அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல விளைவையும் சிந்தனைகளையும் அனுபவங்களையும் நமக்கு கொடுக்கும் அந்த கடமை உணர்வு வேண்டும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த கடமை உணர்வு வேண்டும் ஆஹ் எல்லாருமே அந்த கடமை உணர்வோட ஆற்றும் பொழுது மற்றவருக்கு மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் செய்யும் பொழுது நம்ம சிறப்பாக அந்த உலகத்துல வாழலாம் அப்படின்றாங்க அதுவும் மிக மிகவும் குறிப்பாக மகிழ்ச்சி அவங்க ஒரு பாடல சொல்றாங்க சுற்றத்தார் தான் குடும்பம் சமுதாயம் உலகம் சொல்லும் ஐந்து பிரிவினருக்கும் கடமை செய்வதே வாழ்வோம் கடமை செய்தே வாழணும்ன்றாங்க நம்ம நம்ம அதனாலதான் அதன் அடிப்படையில தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம மற்றவர்களுக்கு நம்ம கடமைகளை செய்து செய்து அதுல மகிழ்ச்சி அடைந்து மேன்மை அடைவோம் அப்படின்றாங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா தான் தன்னுடைய கடமை அப்படின்னும் போது நம்ம உடல் நலத்தை பாத்துக்கிறது மனநலத்தை பாத்துக்கிறது நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை பெருக்கிக்கிறது நம்மளுடைய கடமை தான் இப்போ உடல் நலத்தை பாத்துக்கிறது சுயநலமா நம்மளுடைய உடம்பை நம்மளே பாத்துக்கிறோம் அது வந்து ஒரு சுயநலமா அப்படின்னா சுயநலமாகாது நம்மளுடைய மனசை நல்லா வளமையோட அகத்தாய்வு செய்து அக அகத்தமும் செய்து நம்ம வளமையோட வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு சுயநலமா அப்படின்னா சுயநலம் கிடையாது நம் நம் நமக்கு அது நம்மளே செய்து கொ கொள்ளக்கூடிய அது ஒரு கடமை அதே மாதிரி உடற்பயிற்சி காலையில எழுந்து நம்ம உடற்பயிற்சி செய்யறோம்னா அதுவும் அது ஒரு நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான கடமையாக இருக்குது அப்போ நம்ம கடமைகளை மறக்காம நம்ம தொடர்ந்து நமது கடமைகளையாவது செய்து கொண்டே இருக்கணும் ஆஹ் உடற்பயிற்சிகள் காலையில எழுந்த உடனே செய்யணும் அடுத்ததாக தவங்கள் செய்யணும் அதுக்கு அகத்தாய்வுகள் செய்யணும் இந்த மாதிரி பயிற்சிகளை தொடர்ந்து நம்ம செய்து கொண்டே இருக்கணும் அது நமது கடமை அப்புறம் அடுத்ததாக பாத்தீங்கன்னா இப்ப மனிதர்கள் பாத்தீங்க போது வாழ இயலாதவர்கள் ஊனமுற்றவர்கள் பெரிய வயதானவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து குழந்தைகள் இவங்களை எல்லாம் பராமரிக்கிறதும் நமது கடமை தாங்க இவங்களும் இந்த சமுதாயத்துல இருக்காங்க வாழறாங்க அவங்களுக்கு நம்மளால முடிந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கும் நம்ம உதவி செய்து இருக்கிறது செய்வது நமது கடமையாக இருக்குது அது பாத்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சி அவங்க ஞான கலைஞ்ச படல உணவிலே உலக ஒற்றுமை கண்டிடு உழைப்பினால் பதில் உலகுக்கு தந்திடு 
இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு சமுதாயத்திலிருந்து இந்த வந்தது அதை வந்து நம்ம எப்படி திருப்பி செலுத்தலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உழைப்பினால் உலகுக்கு அதை திருப்பி தந்துருங்க அப்படின்றாங்க நீதி நீதி உணர்வோட தாங்க அப்படின்றாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா இருக்கோம் நம்ம நமக்கு தேவைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்து கொள்கிறோம் நம்ம வளமைய பொருள் வளத்தோட நல்ல மன வளத்தோட உடல் நலத்தோட சிறப்பா இருக்கிறோம் அடுத்ததாக கடமைன்னு பாத்தீங்கன்னா குடும்ப கடமை குடும்பத்துல இருக்கிறவங்கள அரவணைச்சு அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை எல்லாம் செய்து குழந்தைகளை எல்லாம் பராமரித்து வளர்க்கறது நமது கடமை அதை விடுத்து நான் சமுதாயத்துக்கு போய் செய்யறேன் நான் தன்னையும் பார்த்துக்க மாட்டேன் குடும்பத்தையும் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னா அதனால் பிணக்குகள் நிறைய வரும் துன்பங்கள் நிறைய வருங்க அந்த துன்பங் துன்பங்களை எல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து குடும்ப கடமைகளை மறக்க கூடாது நம்ம குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டியது மிக மிக முக்கியமான கடமை அப்போ நம்ம வீட்டை பராமரிக்கிறது குடு குழந்தைகளை எல்லாம் வளர்க்கறது வந்து மிக சிறப்பாக செய்வது என்பது நமது கடமை அப்போ இரண்டாவது கடமை இப்போ இதெல்லாம் ஒரு படிக்கட்டு போல ஐந்து படிக்கட்டுகள் கொண்டதுதான் தாய் வகை கடமைகள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிக்கட்டை தாண்டிட்டோம் அடுத்தது குடும்பம்ன்ற இரண்டாவது படிக்கட்டை தாண்டுறோம் அடுத்தது மூன்றாவது கடமைன்னு பாத்தீங்கன்னா சுற்றம் சுற்றத்துல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கடமை ஆற்ற முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்பாக பேசலாம் அவங்கள இன்முகத்தோட சிரிச்ச முகத்தோட நம்ம அவங்களுக்கு வாழ்க வளமுடன் சொல்லலாம் இவ்வாறாக அவங்களுக்கு அவங்க நம்மளால் முடிந்த உதவிகளை நம்ம அவங்களுக்கு செய்து கொடுக்கலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்துக்கு சுற்றம் ஊரார் உலகு சமுதாயம்னு வரும்பொழுது என்ன என்ன மாதிரியான நம்ம கடமைகள் ஆற்றலாம்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்மளால் முடிந்த இந்த உடற்பயிற்சி கத்து கொடுக்கறது நல்ல கருத்துக்கள் நமக்கு தெரிந்த நல்ல கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்றது நமக்கு நம்மளால் பொருளுதவி நிறைய இருந்தா நமக்கு நம்மளால் முடிந்த பொருளுதவிய கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சமுதாயத்துக்கு நம்மளால் முடிந்த உதவிகளை செய்து மக்கள் தொண்டாற்றலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உலகத்துக்கு நம்ம கடமை செய்யறோம் கடமைப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னும் போது உலகத்துக்கு நம்ம போய் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல கோடி கணக்கான மில்லியன் கணக்கான மக்கள்கள் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடமை செய்ய முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம இருந்த இடத்துல இருந்தே வாழ்க வையகம் காலையில எழுந்த உடனே வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்னு ஒரு இருபத்தைந்து முறை கூறி உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் இன்புற்று வாழணும் நல்லா இருக்கணும்ன்றத வாழ்த்தலாம் இவ்வாறாக நம்ம நம்மளுடைய கடமைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே வரும் பொழுது அனைத்து மக்களும் நல்லா வாழறதாக நம்ம நினைத்து கொண்டு எல்லாரையும் வாழ்த்தி 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 நல் வழிபடுத்தி கொண்டே வரலாங்க இந்த மாதிரி நம்ம கடமைகளை முக்கியமா இந்த ஐவகை கடமைகளை மறக்கவே கூடாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில மேன்மேல முன்னேறத்துக்கு இந்த ஐவகை கடமைகள் அடிப்படை காரணமாக இருக்குது யார் ஒருத்தர் இந்த கடமைகளை தொடர்ந்து பின்பற்றி செய்து கொண்டே வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு எப்பொழுதும் வாழ்க்கையில் வெற்றி தாங்க அடைய முடியும் அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க தானும் நல்லா இருந்து குடும்பத்தையும் செல்வ செழிப்போட நல்லா கொண்டு வந்து மேலும் சுற்றி உள்ளவங்களையும் அன்போட அரவணைப்போட அவங்க பார்த்துக்கொண்டு சமுதாயத்துல இருக்கிறவங்களையும் மிக மிக சிறப்பாக அவங்க தொண்டாற்றி உலகத்துல இருக்கிற அனைத்து மக்களோடும் அன்போடும் பண்போடவும் அவங்க நல்லா சிறப்பாக வாழலாம் அப்போ நம்ம சுயநலம் இல்லாம தான் 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 தனதுன்ற தன்முனைப்பு இல்லாம இந்த நம்ம ஐவகை கடமைகளை ஆற்றும் பொழுது இந்த உலகத்துல மிக சிறப்பாக வாழ்ந்து சாதிக்கலாம் அதுக்குதான் மகரிஷி அவங்க கடமைகளை வந்து ஆற்றுறது வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு ஒரு உரிமை அதை வந்து மறந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல மகிழ்ச்சி அவங்க ஞான கலைஞ்சிய ஒரு பாடல்களை சொல்லியிருக்காங்க உருவாகி உடல் வளர்ந்து வாழ்கின்றேன் என் உடலை வளர்த்து அறிவு ஊட்டி வாழ்ந்ததற்கென்ன என்னை ஒரு மனிதனாக்கி வைத்தும் இன்றும் கூட உணவு உடை மற்றும் பல வசதியெல்லாம் தருகின்ற மனித இனம் தனக்கு என் சக்தி தக்கபடி பயன்படுத்துகின்றேன் என்ற பெருநோக்க செய்கையே நிஷ்காமிய கர்மமாம் பேரறமாம் மனிதனுடைய கடமை ஈதே அப்படின்றாங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிஷ்காமிய கர்மமாக மாறும் உங்க கர்ம வினைகள் உம் தூய்மை அடையும் 
உங்களுடைய பதிவுகள் எல்லாம் மேன்மை பெற்று ஒரு நல்ல பதிவாக அமைந்து உங்க கருமையும் தூய்மை அடையும் நீங்க இறை உணர்வு வாழ்வினுடைய நோக்கமான இறை உணர்வு பெறுதல் அறிவில் முழுமை பெறு அடைவதற்கு இது ஒரு அடிப்படை காரணமாக அமையுது இந்த ஐவகை கடமைகள் இது இதுவே ஒரு பேர் அறமாக அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ராஜாக்கள்லாம் வந்து ஒரு மக்களை வந்து வழி நடத்தி கொண்டு வர்றது வந்து அவருடைய கடமையாக தொடர்ந்து செய்து வருவாங்க அது ஒரு பேர் அறமாக கருதிக்கிட்டு செய்வாங்க அது போல நாமும் நம்மளுடைய இந்த ஐவகை கடமைகளை பின்பற்றி உம் அதை கடமை ஆற்றுவது என்பது மிகப்பெரிய பேரறம் அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி நம்ம கடமைகளை ஆற்றி வரும் பொழுது நமக்கு இறை உணர்வும் கிட்டி நம்ம வாழ்க்கையின் மேன்மேலும் சிறப்பு அடையலாம் அதுக்கு நம்ம ஒவ்வொருவரும் நம்ம நம்மளால ஆன மற்றவர்களுக்கு உதவிகளை செய்து நம்ம கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாழ்க்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாய்ப்புக்கு நன்றிங்கம்மா